ღვთის მშობლის გამოსახულებიანი და ძვირფასი თვლებით მოჭედილი ვერცხლის საცავი ღვთის მშობლის კვარც რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ინახავდა. ქრისტიანული სიწმინდის ჩასაბრძანებელი ეს პატარა კიდობანი ლევან მეორე დადიანის თხოვნით შეუმკიათ და ამის დამადასტურებელი წარწერა კიდობანზე დაუტოვებიათ. ღვთის მშობლის პერანგი დღეს სხვა შესანახშია მოთავსებული და ის ზუგდიდის დადიანების მუზეუმში ინახება. А эс ари хтишоблис кварти. Да тхе хедавт ро мис ари убрао тилос начерс цармоадгенс ძალიან дидия моцулобит 150-ти 180-зеа одесгацис квавилебит қофила мочитули, маграм ай цота исини ак наквалеви ай мқвавилебс декори ари шеморчаинбили зоган да мас эхла убрао эс квавилеби да декори гадасула да убрао тилос цаагавс эс начери. თვითონ ამ ამ ღვთიშობლის კვარცს იხვევდა ღვთიშობელი როგორც მოსახვე მანტო აი კიმანო ასე შეიძლება ვთქვათ და მას არ აქ საყელო ამოჭრილი და აქ პატარა ნაწილი ამოჭრილი აი თქვენ წინაშეა დიახ ზედა ნაწილი არის ამოჭრილი აი სუცო და რომელსაც ის ტუჩზე იდებდა და ისე ეხვეოდა ამ იმაში ის იყო კვართი იყო ძალიან ისეთი სასწაულო მოქმედი მფარველი იყო ქალაქის ადგილის და აგრეთვე განკურნების სიმბოლოსაც წარმოადგენდა აი ადამიანები რასაც ჩაუთქვამდნენ ამ კვართან მიახლოების დროს აი თითქოს და მათ უსრულდებოდა ღვთის მშობლის კვართი საქართველოში მოხოდრის რამდენიმე ვერსია არსებობს ერთ-ერთის მიხედვით ის საქართველოში მერვე საუკუნეში ბიზანტიის დედაქალაქ კონსტანტინეპოლიდან ბერძენმა ბერებმა ჩამოასვენეს. მეორე ვერსიაც კონსტანტინეპოლს უკავშირდება. როცა ეს ქალაქი 15 საუკუნის 50-იანი წლების შემდეგ თურქებმა დაიპყრეს. სასაულმოქმედი სამოსელი მაშინ იქაურ ხატმებრძოლეობას გაარიდეს. ღვთის მშობლის სიცოცხლეშივე სიწმინდეთ ქცეული კვარტის გადარჩენის ყველაზე კარგი ადგილი მაშინ საქართველო აღმოჩნდა. ღვთის მშობლის კვართის საქართველოში მოხოდრის ერთი ასეთი გადმოცემაც არსებობს. ბიზანტიაში ლეონ დიდი ზეობისას მეფესთან დაახლოებული ძმები გალბიუსი და კანდიდი წმინდა ადგილების მოსალოცად კონსტანტინეპოლიდან პალესტინაში გაემგზავრნენ. ერთ-ერთ სახლში სტუმრობისას მათი ყურადღება ანთებულმა სანთელმა და საკმეველი სურნელება მიიღო. კეთილ მსახურმა ქალმა ძმებს გაუმხილა რომ ის ღვთის მშობლის კვართს ინახავდა. რომლისგანაც მრავალი სასწაული და კურნება აღესრულებოდა. ყოვლადწმინდა ქალწულმა მიძინების წინ საკუთარი შესამოსელი ებრაელ ქალწულს გადასადა თხოვა რომ მისი გარდაცვალების წინ ის სხვა ქალწულისთვის გადაებარებინა. სიწმინდე ღვთის მშობლის დანაბარების თანახმად თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. ძმებმა ძვირფასი კიდობანი წმინდა სამოსელით კონსტანტინეპოლში გადაასვენეს და ლაკერნის ტაძარში დააბრძანეს. გადმოცემის მიხედვით ღვთის მშობლის პერანგი საქართველოში სწორედ ლაკერნიდან მოხდა. მეცნიერული კვლევებით უკვე დადგენილია რომ ღვთის შობლის პერანგი სელისგან არის დამზადებული და ეს მცენარე ისრაელში ხარობს. ნაჭის ქსოვის ნაძვისებური მანერაც ემთხვევა სხვა იმ ეპოქის ანალოგიურ სამოსელს თუნდაც ტურინის უდარას. ღვთის შობლის კვარს თავის გასაყრელი ადგილი არ აქვს. პერანგზე მხოლოდ რამდენიმე სანტიმეტრიანი ამონაჭერია. მეცნიერები თვლიან რომ ეს სამოსი ღვთისშობას სავარაუდოდ ლოცვის დროს ეწოდა იქიდან ბაგეები უჩანდა. ღვთის მშობლის კვარტის ბოლო სასწაული მაზე მაცხოვრი სახის გამოსახულებას უკავშირდება. კინოსტუდია მემატიანე სამკაციანი გადამღები ჯგუფი კვარტის გადასაღებად ზუგდიდში 2000 წლის 8 აპრილს შავიდა. ოპერატორი დავით ასათიანი იხსენებს რომ თვალებს არ დაუჯერა როცა კადრის გადაღების დროს კინოკამერის ობიექტივში უფლის სახე გამოჩნდა. გადაღებები იმით დასრულდა რომ კადრზე უფლის შარავანდეტიანი გამოსახულება დარჩა. ეს არის აი თვალი, ცხვირი, ეს არის თმის გამოსახულება და ეს არის წვერი და აბსოლუტურად ყველა არის წერტილოვანი რაც იწვევდა განსაკუთრებულ გამოცემას. ამას მოყვა შემდეგ მეორე გამოსახულება სადაც მაცხოვრის სახე უფრო უკეთესად იკვეთება. ეს უკვე რა შარავანდეტშიც მოექცა სავით. ეს უკვე ფერდაშლა იყო და ყველა წერტილი თანდათან გამოიკვეთა. და მესამე საბოლოო გამოსახულება ფერდაშლის შემდეგ მივიღეთ აი ეს. აი უკვე ფერდაშლის კონტრასტი შედეგად უკვე ყველა ფერი ცხადი იყო, იყო თვალი, იყო ცხვირი, იყო წვერები და არ იყო რაც თავარია ფუნჯის მონასმი რა. აი ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის საკმაოდ უცნაური გამოსახულება და თუ კარგად დააკვირდებით, ეს არ არის 
ფუნჯით და მონასმით გაკეთებული გამოსახულება. ეს არის წერტილოვანი გამოსახულება, რაც იწვევდა ძალიან დიდ ეჭვს, რაც იწვევდა საოცრების შეგძნების გრძნობას და რაც იწვევდა პარალელს ტურინის მოსასხამთან.